మొట్టమొదటిసారి కార్ ఎక్కుతున్నారు ముందు ఆ కొడిగాలు పెట్టి ఎక్కండి ఆ కార్ మనకే సొద్దం అవ్వాలి జాగ్రత్త అసలే కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నారు కార్ డోర్ కరెక్ట్ గా వేసుకోండి లేకపోతే పడిపోతారు వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు కదా నువ్వు కూడా ఏదైనా చెప్పు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇంట్లో బియ్యము సరుకులు అయిపోయాయి వచ్చేటప్పుడు తీసుకురాడు వచ్చేటప్పుడు నాలుగు సూపర్ మార్కెట్లు రెండు ఫ్రూట్ స్టాల్స్ డిక్కీలో వేసుకొస్తా కార్యక్కేస్తేనే ఫ్లైట్ ఎక్కినట్టు ఫీల్ అయిపోతుంది మ్యాటర్ తెలిస్తే హార్ట్ అటాకే ఎవరికి మీకా మాకెందుకు మీకు పెళ్ళైందని నాకు తెలిసింది కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ మేడం కు పోస్ట్ చేస్తావా పోస్ట్ చేయడం నీ ఆఖరి నిర్ణయమా ఎస్ సైడ్ లో ఒకసారి కార్ ఆపు ఆపు చెప్తా ఆపు దిగు దిగితే దిగు దిగుతుంది ఇవి చేతులు కాదు రహస్యాన్ని గ్యాస్ లాగా కడుపులో దాచుకోవడానికి ఏం తీసుకుంటారు ఏమిస్తారు గొలుసు ఇవి టెంపరీగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది సరిపోతాయా మీరు చేస్తున్నదా వెళ్ళండి సార్ కర్మరా బాబు రండి బాబు కారెక్కండి నేను బిజిలీ వేస్తే అందర డాంగి మంచి హుషారు మీద ఉన్నా హుషారు మీద కాదు రా మందు మీద ఉన్నా అంటే ఈ మధ్య డే టైం కూడా మందేసేస్తున్నా అదేం పిచ్చ ప్రశ్న డే టైం నీళ్లు తాగవా గాలి పిలుచవా ఈ విషయం మేడం తెలిస్తే అవి రెండు కూడా మానేవలసి మేడం ఏమన్నా మేడం తెలిస్తే చంపేస్తుందా నేను చెప్పేది అదే రా మేడం చాలా స్ట్రిక్ట్ మెడలో చైనీట్ రా రోల్డ్ గోల్డ్ చికి ప్యూర్ గోల్డ్ ఇదిగా చేతికి వాచి వంకరాలు చూడలేదా అదే ఎక్కడయ్యా అని అడుగుతున్నాను సూపర్ పార్టీ వాడు దొరికింది అది సరే కానీ డెంగే రేపు ఏర్పాట్లన్నీ జరుగుతున్నాయా దేనికి దేనికే రా రేపు మేడం గారు పుట్టినరోజు కదా విన్నారు కదా సూపర్ ఛాన్స్ మంచి ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి మేడం గారిని డామ్మని పడేయండి అదే చెప్తున్నా కూడా డబ్బు కోసం కట్టుకున్న పెళ్ళాన్ని వదిలేస్తాడా మనిషి చూసి మంచి వాడు ఇలాంటి మంచి చేస్తాడు అనుకోలేదు ఆయన ఏం చేస్తావు తలరాత ఎవరు మార్చగలరు రెండు నెలల నుంచి చూస్తున్నాను రోజు రోజుకి వాడి ప్రవర్తన మారిపోతుంది ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందో అని చాలా టెన్షన్ గా ఉందక్క ఉంటానే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏం చెప్పమంటారండి జీవితాంతం అనే సీరియల్ చూస్తుంటే మధ్యలో కరెంట్ కట్ అయింది అందుకే టౌన్ లో ఉన్న అక్కకి ఫోన్ చేసి కంటిన్యూ అవుతున్నా అంత సెంటిమెంట్ సీరియల్ అంటేనే సెంటిమెంట్ కదండి ఏ సీరియల్ చూస్తే ఆడవాళ్ళ కష్టాలే ఎందుకండి ఎందుకంటే ఎన్ని కష్టాలు ఇచ్చాడా దేవుడు టీవీ ఆన్ చేయాలంటేనే భయం వేస్తోంది పిచ్చి టీవీ నిన్ను సెకండ్ హ్యాండ్ కమితే మేడం కి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ప్రెజెంటేషన్ కావచ్చు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారండి నా పెళ్లంతో కంట తడి పెట్టించేది ఏది నా కళ్ళ ముందు ఉంటానికి వీల్లేదు ఏమండి ఏంటి టీవీ తీసాడు ఇప్పుడు నన్ను కాపీ కొట్టి ఇంట్లోంచి ఏదోటి తీసుకెళ్లి అమ్మేస్తారు అందుకే అంటారు ఐస్ ఫ్రూట్ చేకాలు గానీ నాకూడదని ఫ్లో ఫాలో అయిపోవడమే కొట్టేసేది మొగుడు తప్ప ఇంకెవరుంటారు నీ మొగుడు మీద నీకేమైనా అనుమానం ఉందా నాకుంది అంటే ఇదేదో ప్లాన్ లాగా ఉంది మీ ఇంట్లో ఏదైనా పోయిందా లేదక్క 
నేనుండగా మా ఇంట్లో వస్తువులు పోవడమా నెవర్ అవును మీ ఆయన నీ స్కూటీని కోటిలో అమ్మేయడానికి తీసుకెళ్లాడు కదా ఎందుకు ఏం అవసరం వచ్చిందో ఏమో నాకేం తెలుసు ఇట్రా మీ ఆయన నీ తాడు బొట్టు తీసుకెళ్లి అక్కడ ఎక్కడో తాకట్టు పెట్టి ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకున్నాడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసాడా లేదా ఇవ్వలేదా అయ్యో పాపం ఏమో ఇవన్నీ నాకెందుకు పనుంది చూడండి తప్పంత ఆడవాళ్ళది ఈ మగాళ్లు పెట్టే ఐస్ కి కరిగిపోయి సెంటిమెంట్ కి లొంగిపోయి ఇలా కుంగిపోతున్నాం మీ వల్ల కాదంటే చెప్పండి నేను చూసుకుంటాను హలో థ్యాంక్ యూ ఈవినింగ్ పార్టీకి తప్పకుండా రావాలి హలో వాళ్ళు వచ్చారా నువ్వే ఫస్ట్ అవునా అయితే ఒక యాభై మార్కులు ఎక్కువ సరిపోతాయా మీకోసం ఏం తెచ్చానో చూడండి అటు చూడు ఏంటా నీ ఉద్దేశం మేడం కృష్ణుడు పంపిస్తావా ఏం తప్ప తప్పు కాదు ద్రోహం మేడం కృష్ణుడు లాంటి భర్త వచ్చి బోల్డ్ అంత మంది సౌత్ తో కొట్టుతామనే నీ ఉద్దేశం Any how many happy returns of the day madam thank you happy birthday to you prema to taj mahal madam wow adbhutam enti adbhutam evadadu evado kattina prema samadhi ki nakalu deenni chusi tega muttar padipothunnare cheppin jalle gane nuve enti otti cheetulu oopukunta vachcha ilanti presentations enni techina aavid sthayi ni kinchi parichinatte avutu oho ala vachava identi e cinema ticket madam peru meeda గుళ్ళు అర్చన చేయించి ఐదు వందల మందికి అన్నదానం చేసిన మీరు ముగ్గురు నామి చూపించిన అభిమానానికి చాలా థ్యాంక్స్ సాయంత్రం పార్టీలో అన్ని దగ్గరుండి చూసుకోవాలి మీ అత్త ఈ డ్రెస్ లో చాలా బాగుంది కరెక్ట్ గా నా పర్సనాలిటీకి సరిపోతుంది అదే కళ్ళతో చూడు నీ కూతురులాగా లేదు అదే కళ్ళతో నువ్వు చూడు నీ చెల్లిలా కనపడుతుంది అక్కర్లేదు ఇదే కళ్ళతో చూస్తున్నాను నిజంగానే నా చెల్లి వస్తుంది ఇదేంటి బాగు నా పేడం ఎక్కడికి వస్తుంది నేనిప్పుడు మా అమ్మతో ఉండట్లేదు అది వాళ్ళు నా ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏమండి ఒకసారి ఎలా రండి పదండి వీళ్ళు శ్రీరామచంద్రులు నమస్కారం వీళ్ళలో ఒకరు నాకు లైఫ్ పార్ట్నర్ కాబోతుంది అంటే వీళ్ళకి పెళ్లి కాలేదా కాలేదు పర్ఫెక్ట్ బ్యాచులర్స్ ఓహో పైగా పెళ్లి పట్ల కాబోయే భారీ పట్ల వీళ్ళకున్న అభిప్రాయాలు చూసి నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చేశారు వెరీ గుడ్ అయితే మీకు కూడా పెళ్లి కాలేదా మేడం చెప్పారుగా ఒకసారి కూడా కాలేదు అరే నడుసరాచింది నన్ను ఓహో అరే కేశవరావు నేను వస్తున్నాను డబ్బులు నా దగ్గర మిమ్మల్ని పిలుస్తారు నీ పుట్టినరోజుకి రావడం నిజంగా నా అదృష్టం హే నాలాంటి అదృష్టవంతురాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళని నీకు పరిచయం చేస్తాను ఒకసారి నీ సెల్లివ్వు యా షా హలో శైలు అక్క చెప్పు పలువి సుందరి శైలు అక్క సావిత్ర అక్క నమస్తే నాకే లాంటి వాళ్ళు మనీ మనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ మరో ముఖ్యమైన విషయం మన సుందరి స్వయంవరానికి వచ్చిన ముగ్గురిని ఒక్కొక్కరిగా మీకు పరిచయం చేస్తాను పదండి రండి అక్క ఈ ముగ్గురులో ఒకరే మన సుందరి చేసుకోబోయే అదృష్టవంతుడు ఇంత వయసు వచ్చింది మీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదా ఏ మిస్టర్ మీకు ఏదన్నా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఎవరో పిలుస్తున్నారు మీకెందుకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు నా మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు దొరక్క నాచురల్లీ సుందర్ గారు మీ మనసుకు నచ్చారా ఏమిటయ్యా ఏం కావాలి వస్తున్నా మీ ముగ్గురికి కడుపు మంటగా ఉన్నట్టుంది వెళ్లి బోన్ చేయండి రండి డిన్నర్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం వద్దులేండి ఇక్కడ చూసిన దానికే మా కడుపులు నిండిపోయి నా కెరియర్ లో ఇలాంటి సూపర్ ట్విస్ట్ నేను చూడనే లేదండి అదేం లేదులేవే 
నువ్వు మొగుడు కోసం ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసావు కదా ఆ ట్విస్టే అదిరింది మేడం వీళ్ళ ముగ్గురులో ఒకరితో మీకు పెళ్లి అయ్యే వరకు మేము అప్పుడప్పుడు మీతో టచ్ లో ఉండొచ్చు కదా డెఫినెట్లీ మా పల్లవికి కావాల్సిన వాళ్ళంటే నాకు చాలా కావాల్సిన వాళ్ళే థ్యాంక్స్ అండి వెళ్దామా ఏ ఫ్యాన్ కో వేలాడతావు అనుకుంటే హ్యాపీగా వాక్మెన్ వింటున్నావా అబే ఏం లేదు జరిగిన గొడవకి నానా పాటలు పెడతావు అనుకుంటే హ్యాపీగా పాటలు వింటున్నావా అంటే ఏచి పెరబొబ్బలు పెట్టాలా వెరీ గుడ్ పెళ్లైన ఫస్ట్ డే తర్వాత ఇవాళ మళ్లీ నచ్చా ఈ మధ్యలో నచ్చకపోవడానికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి కాదు వందున్నాయి నీ మెడలో తాళి కట్టాక నాకు ఉన్న ఉద్యోగం పోయింది అప్పులు పాలయ్యాను పది మందిలోను చీప్ అయ్యాను మిమ్మల్ని చేసుకుని నేను మాత్రం ఏ సుఖపెట్టాను కరెక్ట్ అందుకే అందుకే మన ఇద్దరం హ్యాపీగా విడిపో అలాగే నీకేం అన్యాయం చేయండి ఒక పాతి లక్షలు క్యాష్ ఇస్తా తిరగటానికి ఒక కారు కొనిస్తా వెరీ గుడ్ ఉండటానికి ఒక పెద్ద బంగళా కట్టిస్తా సూపర్ అంతేకాదు దాంతో నాలుగు పెద్ద బెడ్రూమ్లు కట్టి నాలుగు రూముల్లోనూ నాలుగు టీవీలు పెట్టిస్తా వాటితో పాటు నలుగురు మొగళ్ళు కూడా ఉంటారా సర్లే నా సుఖాన్ని నేను వెతుక్కుంటున్నాను కదా నీ సుఖాన్ని నువ్వు వెతుక్కో ఒక మంచి వాడిని చూసి పెళ్లి చేసుకో వాడికి ఎంత కట్నమైనా సరే నేనే ఇస్తాను ఎంత సహృదయులండి మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అంతే మీరు ఇంత త్యాగం చేస్తానంటే నాకు ఇంతకంటే ఏం కావాలి మీరు హ్యాపీగా సుందరిని పెళ్లి చేసుకోండి ఈసారైనా నేను ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మంచి మొగుడిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటా ఏమైతే ఏంలే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది ఏంటే నువ్వు కూడా వాడితో పాటు డిస్కో డాన్స్ అయిపోయావా చేస్తానండి కట్టుకున్న మొగుడు మరో పెళ్లాంతో మేడల్లోను కార్లలోను తిరుగుతున్నాడనే సంతోషంతో డాన్సే కాదు ఊరంతా డబ్బు కొట్టి మరీ చేస్తాను కోటీశ్వరుడు కావాలని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పూజలు చేస్తుంటే పైసా ఖర్చు లేకుండా నేను కోటీశ్వరుడు అవుతున్నాను కుళ్ళుకు చేస్తున్నావా పోనులండి నా వల్ల మీరు కోటీశ్వరుల సంతోషంగా ఉంటే నాకు అదే చాలండి ఓ కట్టుకున్న భార్యగా నేను నా కొడుకు కోర్టుకు వెళ్లి కేసేస్తే మూసేస్తారు నిన్ను ఓహో నువ్వు ఆ రూట్ లో వచ్చావా ఓ పంజయ్ కోర్టుకు వెళ్లకుండా లీగల్ గా నీకేం కావాలో కోరుకు ఇచ్చేస్తాను మాట తప్పరుగా చచ్చినా తప్పను మాట తప్పడం మా వంశంలోనే లేదే నాలాంటి పోలికలు ఇలాంటి కొడుకు ఇంకోటి కావాలా ఏమండి ఉన్న ఈ ఒక్క కొడుకే మీ పోలికి రాలేదు వచ్చేవాడికి వస్తాయన్న గ్యారంటీ ఏముంటుంది చూడండి మీతో ఏడు అడుగులు వేసి ఏడేళ్ళు అయింది ఇన్నేళ్లుగా మీరు ఏం చెప్పినా తిట్టినా భరించాను ఒక్క మాట కూడా ఎదురు చెప్పలేదు అవునా అవునే అయితే పని చేస్తాను మహాపతివ్రతల లిస్ట్ లో నీ పేరు ఫస్ట్ రాయిస్తా అయ్యో అంత పెద్ద రికమెండేషన్ ఎందుకు లేండి ఇప్పుడు నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మీతో ఆ పిల్ల పెళ్లి చేసుకునే వరకు నేనేం చెప్పినా అది వినాలి నేనేం చేస్తే అది ఒప్పుకోవాలండి అంతే కదా ఇచ్చేశాను ఏంటిది ఇది కూడా బిస్లరియే ఒకటి కొంటే రెండు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఏంటే రివర్స్ లో రివెంజ్ డ్రామానా మొగుడిలా చేశాడే అని ఏడవడం మెలో డ్రామా కానీ నాకు అలాంటివి చేతకావు అయితే ఏం చేస్తావు నువ్వు నా పెళ్లానివని వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్ సుందరికి చెప్తావా నేను చెప్పను నీతోనే చెప్పిస్తా నువ్వు చెప్పు నాతో చెప్పిస్తావు మరి అంత ఎర్రిపప్పు నేను చెప్పిస్తా నీ నోటితోనే చెప్పిస్తా అక్కడ నేనెవరో తెలియనట్టుగా తెగ నటించావుగా ఇప్పుడు నా యాక్టింగ్ కూడా చూడు ఏంటి నాతోనే ఛాలెంజా పెళ్లం పగబడితే మొగుడలా గిలగిలా ఫిట్స్ వచ్చి కొట్టుకుంటాడు మీరు అతి త్వరలో చూస్తారు అమ్మాయికి పూల పంపించారాలేదమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత మీకే అర్థం అవుతుంది నాకు తెలియాలి ఈరోజు నా పెళ్లి చూపులు నీకు పెళ్లి చూపులా 
నువ్వు చాలా గ్రేట్ బాబు దగ్గరుండి నువ్వే పెళ్లి తెరిపిస్తానని ప్రామిస్ చేసావట మీ పేరు వయసు ఈనాడు పెళ్లి పందిరిలో చూచా ఇక మీ అభిరుచుల గురించి మీకు సంగీతంలో ప్రావీణ్యం ఉందా జాతీయ గీతం జనగణమన రెండవచ్చు ఏమిటి మేము ఇక్కడ ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను ఆవిడ భర్తని ఇతనేనా మీరు విరివేస్తున్న భర్త బ్రదర్ మీరు ఎప్పుడు విడాకులిస్తున్నారో పర్ఫెక్ట్ గా తెలిస్తే ఆ వెంటనే మేము తమల పక్క ఇచ్చుకుంటాం వెళ్ళైన ఆడదాన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిగ్గులేదురా మేము పెళ్ళైన మగాళ్ళమే బ్రదర్ మీరు మీ ఆవిడ ఎలా వదిలేశారో నన్ను మా ఆవిడ ఏనాడో వదిలేసింది అందుకే జీవితంలో పెళ్ళట్టు చేసుకుంటే పెళ్ళైన పెళ్ళాన్నే చేసుకోవాలని మేము డిసైడ్ అయిపోయాం మీరు మాకు నచ్చా మేము మీకు నచ్చామో లేదు చెప్పండి చాలా అయినా ఆయన ఒకసారి కనుక్కుంటాను ఆయన మీకు నచ్చారా పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది నువ్వు నచ్చవలసింది నీకు మనిషి నలిపైనా మనసు మాత్రం చాలా తెలుపు అయ్యో చాలా ఫీల్ అయినట్టున్నారక్క లేదక్క ఈ మాత్రం డోస్ కావాలి వెళ్ళాలంటే ఏమిటో ఈ మొగుళ్ళకు తెలియాలి మమ్మీ ఆ దరిద్రం ఇక్కడ తీసుకెళ్దామా అమ్మో ఇది ఈ ఫీల్ కావరా విమానంలో తీసుకెళ్లి కొట్టడానికి మన బడ్జెట్ సరిపోదు వేరే ఏదైనా చూడు తీసుకెళ్లి <laughs> మేడం గారు వెయిట్ చేస్తుంటారు మీరు వెళ్ళండి 